ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിനൂസ് വ്ളോഗ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരടിപൊളി എഗ് ഫിംഗറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈസി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ പുതുതായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ ഞങ്ങളിടുന്ന റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എഗ് ഫിംഗർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്ന് മുട്ട ഒരു ബോളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ മുട്ടതെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഓയിലൊക്കെ തടവി കൊടുത്താണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആവിക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ ഇത് ഗ്യാസിൽ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലൊരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഈ മുട്ട ഒഴിച്ച ഈ പാത്രം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരമൊക്കെ വെച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ആ പാ മുട്ട ഒഴിച്ച പാത്രം അടച്ചിട്ട് കുക്കർ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇത് ഇത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ മുഴുവൻ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ ഒരു വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലവറും ഒരു ടീസ്പൂണ് മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു തിക്ക് ഫോമിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല വേണ്ടത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി അതിൽ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ മുഴുവനും നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒരു പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതൊക്കെ വെന്തതല്ലേ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവും അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഈസി റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്ന